ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಆತನ ಹಿಂದೆ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಆ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಗೂ ಸಾವು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆದರೆ ಆತನ ಸಾಧನೆಗೆ ಎಂದೂ ಸಾವಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳ ಅನುಭವ ಅನುಭವದಿಂದ ಜ್ಞಾನವು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಪೂರ್ಣ ಕರ್ಮಗಳ ವಿಭಾಗದ ಮೂಲಕ ವರ್ಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು ಅದು ನಿನ್ನಿಂದ ಸಾಧ್ಯವೆ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಲದು ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ರಾಧ ಸೂರುವಾದ ನಿನಗೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಂದವನು ನೀನು ಅತಿರತರ ಮಂದಿರವನ್ನು ಹೊಕ್ಕವನ್ನು ನೀನು ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದೆ ಎಂದಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನೀನೇ ಆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಯುವ ಕಾಯುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ದೇವರ ಆ ಪುಣ್ಯವು ನಮಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ಆದರೆ ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೇವರ ಸಹಾಯ ಇದೆ ಹೇಳು ರಣರಂಗವೆಂಬುದು ನನಗೆ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ರಣಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ ದನಕ್ಕೆ ಹುಲ್ಲು ಕಾವಲು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟವೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಭೋಜನವು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡು ಭೋಜನವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಈ ರಣಭೂಮಿಯೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡು ಈ ಹದಿನಾರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಈ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಪೌರುಷದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ನೀನ್ ಅರಿತಿರುವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಕೋರ್ಗಡೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಅದರಿಸ ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೋ ನೋಡೋಣ
ನೀನಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಾರಥಿಗೆ ನಿನ್ನ ರಥಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ರಥದ ಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಕೂಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಾರವನ್ನು ಹೊಡೆದಿದ್ದೇನೆ ಆತನಲ್ಲವೇ ನಿಯಮಕ 
ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೇಳುವ ಆಯುಧ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆತನು ಬೋಧಿಸಿದಂತಹ ಆ ಕರ್ಮ ಯೋಗ ಎಲ್ಲವೂ ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನು ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಗಾಂಡೀವ ಧನಸನ್ನು ರಥದಲ್ಲೇ ಇರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಡಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಇವನಿಗೆ ಗಾಂಡೀವನ ಕೆಳಗೆ ಸಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಈತನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಏನು ಚಿಂತೆ ಬಂತು ಏನು ಚಿಂತೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವವರ ಆದರೂ 
ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಶಯಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ನನ್ನ ಸಂಶಯವನ್ನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿ ಹೌದಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಸಂಕೋಚವೂ ಇಲ್ಲ ದೇವ ಇಂದಿನ ಈ ಕರ್ಣಾರ್ಜುನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವು ಬಹಳ ಬಿರುಸುನಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಜಯವೆಂಬ ಕೆನೆ ಇರುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಜಯದ ಮಾಲೆ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬರುವುದರಲ್ಲಿತ್ತು ಓಹೋ ಹಾಗ ನಿನ್ನಿಂದ ನಿನ್ನ ಮುಗಲಿಂದ ಹೊರಟಂತ ಆ ಹೊಗಳಿಕೆ ಹಬ್ಬ ಎಲ್ಲವೂ ಬೀರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಕರ್ಣನ ರಥವನ್ನು ನೂರು ಅಷ್ಟು ಯೋಜನ ದೂರಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾರಿಸಿದೆನಲ್ಲ ನೋಡಿದೆ ನೀನೇ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಾವ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಮಾತ್ರ ಆತ ಪುನಃ ಆ ರಥವನ್ನು ತಂದು ಯಥಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದ ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ಣನ ರಥ ತಿರುಗಿದಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆತನ ತಲೆ ತಿರುಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಬಳಿಕ ಕರ್ಣ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ ನನ್ ನಮ್ಮ ರಥಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಬಾಣ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹತ್ತು ಬಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಬಿಲ್ಲು ಅದನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ನಿನ್ನ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತಾದರು ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ದೇವ ಆ ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಾತುಗಳು ದೇವಾ ನನ್ನ ಈ ಪೂಜ ಬಲದೊಳಗೆ ನೀನು ಏನು ಕುಂದನ್ನು ಕಂಡೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳು ಎಲ್ಲಯ ಪೂಜ ಪ್ರಾರಾಬ್ಧ ಕರ್ಮವಾಗಿ ಬಂತೆ 
ನಿನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಏನಾಯ್ತು ಆ ಜನ್ಮ ವೈರಿಯಾದ ಆ ಕಣ್ಣನ ಹೊರಗೆ ಕಂಕಣ 
ಚಮತ್ಕಾರವನ್ನು ಕರಕುಶಲವನ್ನು ಕಣ್ಣನೆ ಎದುರು ತೆರೆದಿಡು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಗೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದೀಯೋ ಕೇಳು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ನೂರು ಪಟ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ನೀನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಯ್ಯ